Привет, друзья! Эцука Сихоми известна преимущественно своими работами в японских фильмах о боевых искусствах 70-х и 80-х годов. Она родилась 29 октября 1955 года в городе Акаяма. Ее отец работал на монетном дворе Японии. Эцука воспитывалась вместе с младшим братом. С детства девушка росла настоящей спортсменкой, занималась легкой атлетикой, а в средней школе принимала участие в спортивных соревнованиях. Также она изучала карате и стала членом японского боевого клуба под руководством легендарного Сони Чиба, прославившегося в фильмах этого специфического направления. Поскольку Ицука не только владела карате, но и обладала явными актерскими способностями, ее сразу же пригласили сниматься в кино. В первых двух фильмах она сыграла эпизоды, но потом ее взяли на главную роль во второй части серии о уличном бойце. Героиня фильма пытается освободить брата похищенного наркомафией. Этот фильм привезли в Москву на фестиваль, где его показали под европейским названием «Леди Карате». Затем Ицука снялась еще в нескольких сиквелах. Это последняя месть уличного бойца и уличный боец вися на волоске, а также возвращение уличного бойца и сестра уличного бойца «Кулак пятого уровня». Один из них опять привезли на московский кинофестиваль, дав новое название фильмов «Девушки-бойцы». После этого она стала главной актрисой японских фильмов о боевых искусствах и зубодробительных боевиков. В фильме «Молодые аристократы» Эцука играет главу городской женской банды под названием «Дикие кошки», вступившей в конфликт с местной бандой Якудза. В «Великолепной погоне» она мастер боевых искусств и агент Интерпола, которая практически в одиночку расправляется с бандой контрабандистов, подставившей ее отца. В фильме о террористах девушка сыграла небольшую роль телефонного диспетчера. В фильме «Принцесса дракон» Ицука разыскивает убийц своего отца, возглавлявшего школу боевых искусств. В фильме «Ниндзя Сёгуна» девушка играет китаянку, присоединившуюся к группе самураев, ищущих золотой рудник. Также Ицука снялась в «Легенде о восьми самураев». В этой истории о восьмерых воинах, которых пытается найти девушка, чтобы отомстить злой королеве за убийство своего рода. Далее девушка исполнила роль монахини и наследницы Якудза в фильме «Второй христианин». В 1975 году Ицука начала карьеру певицы, которая продлилась около 10 лет. Позднее она снялась еще в нескольких картинах, а в 1986 году закончила свою актерскую карьеру. Она вышла замуж за коллегу и посвятила себя мужу и детям. На пенсии увлеклась японским традиционным искусством Акибаны и снимает красивые фотоальбомы. Она написала последующие книги об аранжировке цветов и неоднократно появлялась на публике о вырученные средства, передает на благотворительность и помогает детям-сиротам. Ставим лайк и подписываемся на канал, чтобы не пропустить следующие видео.